आज एक जज के बारे में बात करूंगी कैसे ये लोग नेताओं के साथ साठ गांठ करके जस्टिस के नाम पर अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करते हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जज साहब उन्नीस से सितंबर 2004 तक वकील थे और ऐसा आरोप है कि कम्युनिस्टों की सिफारिश पर इन्हें कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में जज बना दिया ये जज की परीक्षा में पास करके नहीं आए थे जज किसे बनाया जाए उसमें भी भाई भतीजावाद चलाती थी ये कांग्रेस की सरकार अब जज अपने हाथ में है तो कोई भी कांड कर लो वकील और जजेस की ऐसी टोली तैयार कर ली इन सब ने कि कितना भी लूट कर लो कोई टेंशन नहीं वकील भी हैं बड़े बड़े नामी जब गोविंद माथुर जी को अलाहाबाद का जज बनाया गया तो इन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जो योगी सरकार के अगेंस्ट में थे बाद में योगी जी जब सुप्रीम कोर्ट में गए तब सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबाद के ऑर्डर को पलटा और कहा की कैसे हाई कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है अलाहाबाद कोर्ट के फैसले ऐसे हो रहे हैं जैसे वो विपक्ष का रोल प्ले कर रहा जस्टिस गोविंद माथुर का एक फैसला ऐसा था जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एंटी सी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते थे योगी जी ने एंटी सी के प्रोटेस्ट में दंगाइयों का पोस्टर चौराहे पर लगवाया था इन जज साहब ने योगी सरकार को कहा कि हटवाइए इसको अलाहाबाद के कोर्ट ने योगी सरकार को कहा कि कोविड से लड़ने के लिए हर गाँव में आई की व्यवस्था हो वो भी एक मंथ में अब आप जरा सोचिए संतानवे हजार में एक मंथ में हॉस्पिटल वाह पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया कि एक मंथ में कैसे होगा वो भी सारे गांव में हॉस्पिटल आप सुनते होंगे कि यूपी में पंचायत चुनाव में 700 टीचर की कोविड से मौत हो गई। बरखा दत्त और एन के पत्रकार इसको बहुत हाईलाइट कर करके दिखा रहे थे कि यूपी में ऐसा हुआ पर आपको ये नहीं पता होगा की योगी जी कोरोना की सेकेंड वेव की वजह ऐसी पंचायत इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते थे पर हाई कोर्ट ने ओवर रूल किया सरकार के फैसले को और पंचायत इलेक्शन कराने को बोला और जब लोग मरे तो हाई कोर्ट ने उल्टा योगी को बोला कि आपके वजह से पोलिंग वर्कर मर गए इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने इनकी सेफ्टी को ध्यान नहीं दिया अब आप समझ जाइए कि कैसा भाई भतीजावाद होता है इन जजेस में ये जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि योगी सरकार कोर्ट की बात नहीं मानती क्यों भाई क्योंकि जस्टिस साहब ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था बाद में योगी जी सुप्रीम कोर्ट गए और फिर ऐसी फैसला पलटा गया सरकार का काम भी जज ही कर रहे अपने पॉलिटिकल फादर के हिसाब से ये लोग काम करते हैं आप जरा सोचिए जहाँ कुछ पैसे वाले पावरफुल या पहुँचे हुए लोगों के लिए रात में छुट्टी के दिन भी कोर्ट खुल जाती है और वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में एक लाख के करीब पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास मुआवजा और उसकी जांच के लिए एस की मांग के लिए दायर की गयी याचिका की सुनवाई को अगले सप्ताह तक टाल दिया गया उन विस्थापित लोगों की सुप्रीम कोर्ट को कहाँ ऐसी चिंता होगी ये कोर्ट उन गरीबों के लिए थोड़े बनवाया था अंग्रेजों ने गरीबों पर जुल्म करके बचने के लिए बनवाया था हमें तब तक जस्टिस के लिए ऐसे लड़ते रहना होगा जब तक जस्टिस रिफॉर्म ना हो वरना हम सिर्फ न्याय न्याय चिल्लाते रहेंगे और ये न्याय देने वाले लोग अपने पॉलिटिकल फायदे को फुलफिल करते रहेंगे